Sejumlah harga kebutuhan pokok di Pekalongan dan sekitarnya mengalami penurunan, di antaranya cabai. Berikut kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. dan kehutanan Siti Nurbaya membuka festival Kali Loji yang dilaksanakan mulai Jumat siang lalu. Pada kesempatan ini Siti Nurbaya juga menyempatkan menyusuri sungai yang pernah menjadi urat nadi ekonomi Pekalongan. Kondisi Kali Loji yang sering terlihat keruh dan penuh limbah industri saat dimulainya penyelenggaraan festival ini sudah tidak kelihatan lagi. Bahkan saat Menteri Lingkungan Hidup yang didampingi Wali Kota Pekalongan Alf Arslan Junaid menyusuri sungai, pemandangan asri dan pohon-pohon yang terlihat. Penyelamatan sungai-sungai termasuk kali loji di Kota Pekalongan ini dinilai sangat mendesak. Karena kampanye dan keterlibatan masyarakat bagi penyelamatan sungai sangat penting untuk menyelamatkan sungai. Inisiatif penyelenggaraan acara festival kali loji oleh komunitas masyarakat dinilai sangat penting. Karena mereka lah yang selama ini terdampak oleh tercemarnya sungai. Jadi memang masyarakat yang tahu apa yang jadi masalah, apa yang dihadapi, apa yang diinginkan. Dan oleh karena itu pemerintah sebagai simpul uh, aspirasi uh, harus memperhatikan itu dan saya lakukan itu. Ya. Ya. Pemerintah diharapkan untuk terus mendorong kegiatan seperti ini guna mengurangi pencemaran dan menyelamatkan sungai. Karena 70 persen pencemaran di Kali Loji ini dikarenakan oleh limbah industri. Awan Negus, Kompas TV, Pekalongan. Bagi warga Pekalongan dan sekitarnya yang sering menyaksikan pawai, baik pawai hari jadi maupun lain-lainnya pasti tidak asing dengan komunitas ini. yakni komunitas Babe alias Bambu Berisik. Karena pada banyak event mereka selalu menampilkan kehasan mereka. Yang terakhir mereka tampil saat menyebut kedatangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat membuka festival Kali Loji Jumat lalu. Seperti apa kemeriahan komunitas ini saat beraksi? Berikut liputannya. Seperti yang mereka peragakan saat pembukaan acara Festival Kali Loji beberapa waktu lalu. Puluhan remaja putra dan putri melakukan tarian seiring dengan irama musik yang didominasi oleh suara kentongan. Yakni tetambuhan yang dibuat dari bambu. Selain sering mengisi berbagai acara sebagai tarian penyambutan tamu yang hadir, komunitas Babe ini juga sering mengikuti aneka kegiatan. Seperti pawai hari jadi kota Pekalongan, karnaval batik Pekalongan, dan lain-lainnya. Sambutan warga sendiri terhadap penampilan komunitas babe ini cukup antusias. Pemilihan nama bambu berisik ini mengandung falsafah. Bambu ini memiliki banyak kegunaan. Selain bisa dibuat sebagai alat musik, juga bisa mendirikan rumah dan mudah didapat. Bambu yang bambu itu punya banyak hal. Satu, pekatongan bisa buat rumah bisa, buat apa aja bisa. Juga dari tradisi zaman dulu sih kita pakai bambu. Mas harapannya ke mana mas? Harapannya bambu itu lebih berguna lagi bagi masyarakat. Terus bisa lebih bersatukan lagi, lebih banyak sosialnya lagi. Diharapkan dengan digunakannya bambu sebagai alat musik dominan pada kegiatan mereka, penghargaan masyarakat terhadap bambu akan kian besar. Awanegus Kompas TV, Pekalongan. Demikian beragam informasi dalam Kompas Pekalongan hari ini. Saya Manisa Putri, mewakili tim redaksi Kompas TV Pekalongan undur diri. Jangan lupa nantikan selalu Kompas Pekalongan setiap hari Senin hingga Jumat pada pukul setengah tujuh pagi. Sampai jumpa.